J'aime trop les artichauts. Non. Non. Ouais. Hein Ouf. Oh. J'ai un peu déconné là. <rire> Hola, soy Manu Rios et bienvenidos à Yakmus. <rire> Paris, we're fitting with Simon Port Jacquemus and he breaks down the new collection. On transpire et ça pue la mode. It's called le Raffia and it's actually raining Raffia on Pamela Anderson. Subtitles are available, les sous-titres sont disponibles. Sophie Marceau, oui Sophie Marceau, Angèle, ah, Regarde, le... <rire> Damso, Manu Rios, Lina Mafouf. Oh my god, my god. tu connais l'expression Une aiguille dans une botte de foin Euh non, perdu. And Blackpink's Ginny Kim, Menswear, Le Sage Embroideries, Couture, Victoria Cheretti in another career defining moment. You'll have to see it to believe it. Simone and Christine Queen, Adèle Exarchopoulos, Ayana Kamura, SCH, Jonathan Cohen, Lilin, the grandmother of Jack Mus, Marco Maestri, the husband, Louise, the cult cousin, the whole Jack Mus family, your front row with us. Ricky Thompson, oh my favorite! Gabriette, Ludovic de Saint-Sernin, Nicolas Di Felice from Courage, Lucien Pages, the PR of the stars. Fernando Lindez, Amina Muadi, Irina Sheik, Ayok Deng, Ruben Morera, Mona Tougard, Nora Atal, Amelia Gray, Lioi, Mathieu Simono. It's dingue. Féri. Magique. Je le vois. Hello, I'm Luc Tijan and I film fashion all day long. Subscribe to my channel to see all the coolest fashion shows. You can also watch all my other videos about Jack Mus and many other brands and fashion moments. Let's go. You can leave a comment and hit the thumbs up. Mood board. This is Lorafia by Jacquemus. Bienvenue chez Jacquemus, les gars. Welcome to Jacquemus. Welcome to Jacquemus. <laughs>
Donc toi, tu lâches pas Victoria et tu t'assures que ce soit le bon chapeau. Et attends, sur l'image, ton col, il était aussi loin Non, je pense qu'il faudra plus cher. Elle était comment ton image Non, après, là, il faut, il faut les laisser. On met les épingles. Si tu veux, tu peux mettre les épingles. Let's share like positivity, love and uh, solar mood since the day one. I think Jacques Mus is made for that. Again, thank you to my team. Merci. Today, the set executed by Bureau Betac is a curtain biggest curtain in Paris, 200 meters long curtain. And on the floor, raffia, carefully curated raffia, of course. C'est quoi l'idée de la pluie de raffia bah, C'est pour ajouter de la mélancolie, j'imagine, euh, quelque chose de poétique. Et je pense que c'est aussi euh, l'idée d'avoir quelque chose de poétique à l'intérieur, parce que comme on est souvent des shows extérieurs, etc., là, c'était essayer de rajouter quelque chose qui va surprendre et faire... Euh, euh, quelque chose de beau et d'artistique dans un, un univers clos quoi. It's raining, raffia, ça picote, it's delicately stingy, it smells something. Well, it smells raffia, I guess. Raffia is falling down on you, on your cheeks, your hair, your neck, your hands. It's an unusual feeling. Ça s'appelle le raffia. Et on est parti avec beaucoup d'obsessions. Tous les looks vont être par trois au défilé, avec des familles... Euh... Ça peut être une famille gros grain couture, une famille plage, une famille raffia couture, une famille drapé rose. C'est vraiment des obsessions très, très mode en fait. And hair flip of the season? Well, it's not a hair flip, but wait for it. Vittoria Ceretti, la regina Vittoria Majestic, and suddenly, rebondissement plot twist, it's not short, it's too short. Simon Portjacmus explained it to us during fittings in his showroom. Mes looks préf, c'est vraiment euh, les, les looks noirs. Je les trouve euh, vraiment très beaux. C'est un, un, quelque part un clin d'œil à la bomba. C'est très court, trop court. Euh, le chapeau trop grand, il y a un truc comme ça. Il y a un peu un clin d'œil à Pamela Anderson, euh, Big Hat Moment qu'elle a fait. Et ces looks années 90, quoi, elle a porté deux, trois fois des, des Big Hat. C'est un chapeau de 1 mètre avec euh, à l'intérieur un, un système un petit peu pour, pour tenir la tête avec du gros grain. Et, et la boucle d'oreille en raffia Oui. Je rappelle souvent que la marque, elle s'est faite avec un sac trop petit et des robes trop courtes. Et que si on oublie ça, en fait, on, on perd l'âme de la maison. Et on a voulu, en fait, euh, rigoler avec les chapeaux trop grands, avec le Bob, par exemple, qui est le numéro un des ventes toujours. On a voulu le, le déconstruire absolument et faire une famille Bob Artichaut. Donc, une... tout ça, c'est voilà, du Bob déconstruit. C'est notre fameux Bob assez classique. C'est une marinière qui portait euh, Non, c'est un, un, un grand col oversize. Euh sur une, une chemise euh, artichaut. Donc, je sais pas comment je vais faire euh, avec la presse anglaise et tout pour, euh, pour dire « they're artichokes ». J'aime trop les artichauts. C'est un, un bob sous une orche Ouais, ça c'est bon, plein de, de morceaux de bob, mais voilà, le jean artichaut aussi découpé et métallisé. Et le nouveau sac bisou, euh, c'est un sac pochette très classique. J'ai demandé en fait euh, à ma team de réfléchir à un sac super facile, euh, d'entrée de prix aussi, qui soit aussi un premier sac pour, euh, pour notre clientèle, mais qu'on puisse développer dans, dans beaucoup de matières. Donc il a plein de prix, voilà, c'est assez pyramidal. Mais euh, du coup, on a ce modèle qui est dans, en léopard, en jean, euh, en cuir simple, en raffia, et il y en a une, une quinzaine. C'est le bisou, voilà. One of the inspiration of this Jacquemus collection is Jacquemus. Mood board The designer revisits his collection called Les Santons de Provence. Simple light standing for a burning sun, yes, the sun, the giant steps, a melancholic feel, straw hats that got everywhere that spring summer 2017, an instant hit, a lot of the Jacquemus codes are there. Almost literal folklore garments from the south of France, the Santons are traditional Provençal statues that populate houses for Christmas. Triple bubble sleeved white shirt, That black silhouette, severe and sexy, sculptural mini bags, oversized revisited menswear suits, short short skirt, long legs, polka dots, complicated bustier, and 
with Le Raffia, Jacques Mus also revisits his winter 2018 collection called La Bomba, with more sexy, more short stuff, bigger straw hats, that superstar of a bag called Le Chiquito. Better than a mood board, it's a self mood board. Me, myself and my mood board. Non, c'était pas trop voyage de noces. Pour moi, c'était plus... ouais, plutôt l'été de Jacques Mus. Enfin, c'est -ce bizarre comme, euh, comme, euh, comme thème, mais nous, nos thèmes, ils sont tellement très marqués à chaque fois. C'est tellement personnel, en fait, c'est ça. C'est que je sors du papier où, où c'était mon mariage, mon amour, mes tripes et tout, donc j'avais pas envie de remettre beaucoup de moi. Même si je pourrais te dire que ma mère était obsédée du raffia, c'était vraiment le cas. Je te le dirais pas vraiment, tu vois, parce que j'ai plus envie de parler de, de, de Simon, mais là c'est Jacques Mus, c'est les codes Jacques Mus qu'on qu réinterprète, c'est de la technique euh, avant tout là, plutôt que le storytelling. I'm wearing a very sexy yellow shirt dress, so it's all about embracing your own curves, so I'm really feeling myself. Moi, ce que j'avais envie de porter, euh, ce que j'ai eu envie de porter sur l'instant, hein, euh, c'était un ensemble jaune, avec plein de petits pois jaunes, je crois. C'est trop beau. Ça irait bien sur mon teint. C'est euh, un sorte de drapé qui vient dans cette maille comme ça. Là, il y a un sorte de, de body en gros grain euh, qui vient comme ça euh, dessiner la silhouette derrière. C'est assez beau, c'est assez... Euh, nous, on appelle ça assez tech. Euh, parce qu'il y a un truc de très tech avec les métalleries et tout. On a fait des sabots qui ne soient pas en bois, qui ont une semelle justement euh, plus, plus smooth. I really like it. I feel like it's very beachy and island. Kind of like vacation. Là, le défilé, il est, il est on va dire, moins, moins coloré que ce que au, dé, au début, l'intention que j'avais. On retrouve des, des imprimés psychédéliques à un moment, mais là aussi, il y a des tenues très plages avec des des bas de maillot trop courts, des mini chemises, des gros, des grands sacs faux, fourrure. Mais enfin, l'idée en plus du défilé, c'est que ça reste quand même euh, très élégant. It's giving beach and summer and holiday. I mean, who doesn't like holiday, you know? <laughs> What's your favorite part, element of your outfit? Oh, for sure, the pants, skirt, swimsuit. Like I've never seen anything like this. Very beautiful bag. Jacques Mus always does it right. What can I say? What do I think of my outfit? I think it's really sexy. And it looks like I'm holding the, the big yellow bird. And it's cool. I like it a lot. What would I like to wear? Actually, I, I don't know if I will wear it. Probably it will be fun to wear it. But it's like this big yellow bag. Oh my god, it was amazing. So probably that. The collection was very summery. Mm -hmm. What's your favorite place to go on a holiday during the summer? I love going to Italy. Um, I like the Caribbean, honestly. I feel like that's my favorite, Italy. For me, I would say Bali because my family is there and I would love to visit my family for Christmas. I think my hometown, so South Sudan. En été, il n'y a rien de mieux que le sud de la France ou alors le Maroc. Hometown. I went to Nice one time. Nice, that's, I mean, I don't know how you can get any better than that, so... Oh, that's a very Jacques Mus location, Nice. Yeah, yeah. yeah. On peut parler des accessoires. Elles ont des fleurs géantes en raffia, elles ont des, des coquillages euh, en or ou en argent. Il y a un yeti et tout. Et c'était aussi le raffia d'une manière poétique, le transformer. On a fait beaucoup de clins d'œil à, à des placements de très couture, de la fourrure ou, ou d'anciennes robes comme ça, mais avec le raffia. Tu vois, on a toutes ces robes pour nous avec ces, ces sortes de, crino, de moderne crinoline et tout. C'est un peu une manière aussi de de faire une fourrure euh, d'été. Une fourrure pas problématique Non, une fourrure presque biodégradable. C'est important pour moi d'être là pour soutenir Simon, parce qu'il me soutient, on se soutient, et c'est la nouvelle génération, donc il euh, faut qu'on qu soit là les uns pour les autres. Impactful brand for me. I feel like I looked up to them since they began and it influenced the way I dressed myself when I was younger. 
vous pensez du fait que Jacques Nimitz fasse des défilés Sino by Nome Je pense que c'est nécessaire, c'est super important. Parce que euh, le rythme il est freiné, donc euh, les gens sont impatients. Tu passes, t'achètes, c'est ça qu'on veut. Moi je veux, je veux boire et acheter. Dans le panier, direct. Oh my goodness, the hats. I want all the girls to wear all the hats. Um, I love the dresses, like literally everything. This is like the best show I've ever seen, honestly. Drapé. Ouais, ce drapé, cette robe, elle est super belle. C'est assez nouveau. Euh, bon, on, a, on a déjà travaillé les drapés sur la bomba et d'autres collections, mais dans ces matières-là, tous ces fluides-là sont assez nouveaux pour nous. Et hashtag euh, un, un seul gant, un, un gant d'opéra, mais un seul. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a fait bah, on, aime bien, euh, on aime bien les, les irrégularités. Big hat, pink, bag. <rire> What would I wear for the pink the, With the big hat Oh, tout oh. ce qui est yeah. Et qu'est-ce que je devrais mettre de J'aime bien le, celle où on voit les fesses derrière, je pense que ça... Pour moi Ouais. Ok, ouais, ouais, merci. Ah oui, le truc court, mais trop court. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est assez voilà. moi. D'où vous est venu l'intérêt pour le raffia C'est en, en, en travaillant avec le sage. Ça s'est fait assez naturellement. On cherchait des, des développements d'été, euh, des broderies, des, des quelque chose qui nous voilà, qui, qui donne vraiment un, un côté très summer, premier degré, comme des parasols, des années 70 et tout. Et, et ils nous ont développé ça. Ça, il rappelle au sens sud, hein. euh, le raffia, c'est chez nous, ça. Mmh. Hein. Ah oui, on a attaché des tomates. Tu plantes la tomate et quand elle monte, mesure, tu la mets contre la voilà, canne. Sur piqué, comme ça. Sur piqué, voilà, tu l'as attaché comme ça. Voilà. Comme ça Vous avez un nœud, le raffia Ça, c'est la cape couture. Euh, donc, on voulait transformer un jean, avoir un, quelque chose assez glacial, en, en même temps très summer. Euh, très couture, donc c'est une, euh, une cape de raffia pour l'homme qui se pose euh, juste autour des épaules euh, avec, euh, avec voilà, ces petits harnais. Et on retrouve toujours des harnais, tu sais, euh, chez nous. Ça, c'est un, un sort de trench oversize avec euh, des poches padées, du gros grain. Bon, ce col-là qu'on qu met exprès comme ça, mais voilà, qui peut se porter plus, plus simplement. On a mis euh, la moitié d'une crinoline voilà, sur, euh, sur un look jean, qui est une robe comme ça très, très summer, mais summer crinoline, c'est-à-dire elle est ouverte, elle a un, un, un lacet euh, euh, frontal, mais avec, avec beaucoup de volume, justement dans cet esprit euh, plus années 50. Et la boucle d'oreille, est... elle est en jean aussi. Oui. Tant qu'à faire. On a fait des gros clins d'œil au Santon. On, on dit un peu que c'est les filles de, de Capri, tu sais, Capri, Portofino, des sortes de personnes que tu ne croises pas dans la vraie vie, jusqu'à ce que tu ailles sur ces, ces endroits-là où elles ont trop d'imprimés, trop, trop de sacs, trop de chapons. Et on trouvait que c'était hyper drôle de ne pas de se moquer d'elles, mais de leur faire un clin d'œil euh, parce que c'est notre clientèle aussi. Every piece is so different and it, it represents so many different personalities and I think that it's very inclusive. Anyone can wear it. This whole collection is so vast. There's so many different looks and vibes and people and I think it's dope. I like my top. I really like my top. And you know, I like it because it's not it's not an Amelia look. And I think that it's almost like a challenge to take me out of my comfort zone, but I still also love it and appreciate it so much. Ce vêtement euh, psychédélique, très années 70, plage, euh, même de, de poids, euh, les poids qu'on retrouve dans les, dans les sortes de mini-shorts, qui est pour, pour nous euh, en interne euh, la vraie version que les gens attendaient du, du Santon de Provence euh, à l'homme en fait. C'est pour ça le clin d'œil du chapeau à l'arrière, euh, le grand col, c'est des sortes de cardigans mais revisités en, en forme carrée, euh, ouvert, assez, assez crop. Ça veut dire quoi les, la, la référence de, ce, de cet imprimé, c'est quoi mais Le poids, ça a été toujours une, une obsession de, depuis les, les 100 ans de Provence et, et c'est un imprimé que je trouve, euh, comment on dit, me rassure quoi. Donc, euh, Parce que Provençalissime, c'est ça Ouais, je trouve Provençalissime. Bah, en rouge et un peu marron et beige et, et même noir et blanc, c'est très, très santon et c'est très, très provençal. C'est definitely not for winter. It's really summery, yeah. yeah. And I do like the hat for 
a special occasion. Is it easy to walk with such a big hat? Uh, not so easy, especially for my neck. I'm <laughs> <laughs> oh, it's heavy? It's, is it heavy? Yeah, a little bit, but it's nice. I like it. The set today, is, I mean, it's amazing. I don't know, it's super unique. I don't know, the sets are always unique. They're always sick. Is it your first Jack Mitchell? Uh, it is, yeah. It's very rare well, it's these days that like, a client I have for the first time, so it's super exciting. Très cinématographique dès le début. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans OSS 117 ou dans The Party. Un truc très, très solaire, très easy listening dans le bon sens du terme. Et lui, il revendique le côté solaire de sa mode. Mais de la même manière que dans le cinéma, faut que c'est le drame est toujours plus noble que la comédie et les happy end. Lui, je trouve qu'il qu crée une mode de happy end que j'adore. Ces autocitations. Je trouve ça très intelligent de, de commencer à envoyer le message que c'est une maison qui peut se référencer à elle-même. Et euh, notamment le garçon sans ton euh, dont il parlait, euh, c'est obvious, c'est évident. On revoit euh, la collection de l'époque, on revoit si c'est une collection qui est un tournant dans sa carrière. Pour euh, les garçons, euh, je trouve ça ouais, super intéressant de, 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 de voir comment il, va, il arrive à diversifier ce qu'il a déjà fait en si peu d'années. C'est un peu glissant, genre le runway, ça, ça, ça fait glisser un peu, mais... Ça va, ça va, ça va y aller tranquille. Qu'est-ce que vous pensez de votre look aujourd'hui Donc, je pense que c'est le meilleur de, du show. J'ai commencé l'homme euh, il y a 3-4 ans, je crois. Et au début, voilà, il y avait un truc qui euh, était très premier degré. C'était presque un kéké marseillais euh, revisité, très wakwea, euh, mélangé kéké. Kéké wear. Ouais, kéké wear, mais... J'ai trouvé quand même euh, cet homme-là, solaire, poétique, qui est quand même, qui essaye de plus en plus des volumes, qui a des crop tops, qui a des, voilà, qui a des manches bouffantes, qui a... Je pense, on, je m'autorise moi, en tant que, je pense, designer, euh, de plus en plus de choses, en fait. Et je, justement, je m'amuse encore plus à l'homme, bizarrement. J'aime trop ce territoire. C'est cool que les terrains de jeu évoluent. Ouais, de ouf, bah il faut, hein, sinon, sinon, je m'ennuierai un peu, je pense. C'est détachable, ça Ah euh, oui, oui, bien sûr. Ça, c'est détachable, c'est euh, juste des, des gros chouchous géants. Euh... Ce qui me plaît chez Jacquemus, c'est non seulement l'inclusivité, la diversité, que ce soit dans euh, ses designs, mais aussi euh, dans les personnes avec qui il travaille, euh, les mannequins curvy, euh, il y en a pour tous les goûts. C'est cool, mais sans être trop cool. C'est fashion, sans être trop fashion. Des fournitures plus tech qui, qui retiennent un peu cette fausse veste couture gros grain. Donc là, le gros grain, c'est un, un élément important de la maison. C'est vraiment euh, enfin, le tissage gros grain ici. C'est juste ce, ce morceau de gros grain qu'on met souvent, tu vois, qu'on met sur nos pantalons, qu'on met dans, dans nos étiquettes. Et on voulait vraiment en faire un, un focus parce que c'est quelque chose qui nous est, ouais, qui nous est cher. Moi, ce que j'aime, c'est tout d'abord les coups et puis les détails qu'il y a sur leur vêtements. C'est lui qui est vraiment magnifique. Je ressemble à un petit aventurier ou un petit voyageur. Body avec euh, voilà, les bretelles qui volent, qui viennent juste comme ça, 3 cm plus loin que l'épaule, euh, la redessiner, tu vois, qui est, qui est en, en dur. Full body on, petit clin d'œil aussi, pareil, à à nos saisons qu'on faisait voler les bretelles. La dernière fois qu'on vous a vu, vous passiez votre bac Je l'ai eu mon bac, ouais. Actuellement, je suis à l'université. Et là, je suis à... tout se passe bien. Je suis à défiler Jacques Mus, tout se passe bien. The collection was absolutely marvelous. It was super inspirational and fresh energy. And the casting was spectacular. J'aime trop cette robe. Le côté sexy et en même temps volume. On peut parler du denim eh, Le denim raffia, comme on l'appelle. C'est un denim assez classique, sauf qu'il est euh, rebrodé de, de raffia. Oui, c'est juste des, comme des cicatrices de raffia, euh, toujours pour garder un, un, un langage euh, assez élégant. 
C'est en... quoi la matière de la veste Et Ça, c'est euh, un, un sorte de, de tissage. Euh, mmh. qui, est, qui est découpé et retissé avec cette grande perle. Ici. Il y avait beaucoup de tressages dans la collection qui sont assez subtils, qu'on qu ne voit pas, mais, mais qu'on qu découvre en fait. Et il y a un truc très l'homme Jacquemus, avec cette grande chemise ronde, cette ceinture en raffia taille haute qui réfère au Santon, au gardien, à la Provence, ce jean un peu délavé avec ses bouts de raffia, je sais pas. Il y avait un truc assez, quand on l'a vu, ça nous a tous sauté aux yeux. Donc il est follement Jacquemus. The sunlight effect, the bare steps on which the model stand, are a reference to the Jacques Mus set for his Les Santons de Provence fashion show, also produced at the time by Bureau Betac. Pour Jacquemus runs for his final bow, making a heart with his hands for his guests, a sign to the sky for his mother Valérie, and he greets Lilin, his beloved grandmother. Merci, merci, c'est fou. Thank you, thank you, thank you. It's amazing. Bravo tout le monde. Ah, ouais, Enchanté, waouh! Wow. Non, c'est moi, je suis tellement content. T'as même pas idée, vraiment. On criait devant l'écran quand t'allais arriver. Vraiment, merci. C'est trop beau, j'adore. J'adore les corps, j'adore les corps. C'est toujours un film, chaque collection, c'est un film pour moi. Alors, les moi j'étais très émue. Et à la fin, c'est magnifique. On verra un plan de Terence Manning. Merci, ça fait plaisir. Parce que moi, c'est vraiment. Euh, Faire, faire vraiment des films et raconter des histoires ouais, depuis le ça. début. Jenny Kim, congratulate Simon Port Jack Mus. You make it, you make it. You like it? I love it, it was so fun. Oh my love, the drama, the drama rain. It's okay, I mean, I have a picture together. Thank you guys. Merci beaucoup. 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 Merci Merci beaucoup. 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 Ok, amazing. <rire> C'est grave si je vous manque une boucle d'oreille. J'ai fait tomber le truc, la petite puce. Non, mais ça y est. Et puis évidemment, voilà la, la mafouf qui fait encore des siennes. C'était beau, hein. Ouais. Vraiment, vraiment. Un crâne de plus chaque fois, hein. Ça te fait de l'émotion. J'ai mal à l'estomac, mal au ventre. <rire> It was a, it was a moment. It was so cute. You could feel he was really proud of his collection. He was proud. You know? It was a moment. Except all of us little hearts. Oh. Yeah. Trop beau. Bah moi, je, moi, je m'attendais à avoir un tombé de rideau en fait, et pas du tout. Et euh, du coup, c'était plutôt un relevé de rideau. Et euh, j'ai adoré de voir que toutes les silhouettes, elles rentraient euh, parfaitement euh, en nombre porté sur les rideaux. C'était grave canon. There were so many beautiful dresses as usual. I love Victoria's dress. It was amazing. A lot of pieces. Honestly, I would love to wear all of the pieces really showcasing the ass. I feel like the butt was out to play and it was a very strong narrative. Everything was beautiful. I can't even like explain what I would wear. Every single thing, but mostly the stuff that was tiny and shows skin. Incroyable. Mais je vais pas mentir, je regardais surtout la scénographie là. Celle-ci particulièrement, je la trouve euh, incroyable dans le, con dans le concept de faire tomber des choses. La manière dont ça, ça s'est levé avec une finesse incroyable, euh, les ombrages, les lumières. Non, franchement, honnêtement, là, il m'a inspiré. Je ne vais pas mentir, c'est chaud. Je m'y connais pas forcément en mode, mais j'aime beaucoup c'est la scénographie, en fait, c'est ça. Ça donne plein d'idées, même culinaires. C'est ça que j'ai bien aimé. Ah, quel genre d'idées culinaires 
On essaie toujours de mettre des restaurants en scène, on essaie toujours de, de mettre la lumière, qu'elle soit belle, euh, que le service soit comme harmonieux, comme un théâtre. Et en fait là j'ai trouvé que c'était un spectacle. It fits with my style. It reminds me also because I came from a small town, Calfa de Calatrava, it's in Spain. So it kind of like this for example reminds me a lot of my childhood because I used to grow in that forest side and I don't know. Yeah. Voilà, this was my Jacquemus report. Share it with your friends. Subscribe to the channel if you got to the end. It means this channel is for you. You can watch all my other videos. It's a bottomless well of fashion and inspirations. Leave a comment and write J'aime les artichauts if you got to the end. Cheers! Mood board!